আমেরিকান রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান রন পল এই কথা বলেছিলেন কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে এমনকি প্রাক্তন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এসাক রবিন এই কথা স্বীকার করেছিলেন যে হামাসকে স্পন্সর করা তাদের ভুল হয়েছিল এমনকি ইয়াসির আরাফাত পর্যন্ত এই কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন Hamas was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. Hamas are Palestinian der ke jara ek chokhe dekhchen. Je Hamas mani Palestine, Palestine mani Hamas. Tate kache proshno. Hamas terrorist Muslim. Ki to Hamas ke srishti koreche ki. Sadharon jonogon apnar ar amar moto eto bujhe shune chole na. Hamas er protishthar pechone je Yasin এবং তার যে মুসলিম ব্রাদারহুড কানেকশন যেটা পঞ্চাশ বছর আগে থেকে শুরু সেই ইয়াসিন এবং তার সহযোগী মোহাম্মদ জাহার এদেরকে কারা স্পন্সর করেছিল গাজাতে এই যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল প্যালেস্টিনিয়ান অর্গানাইজেশন যে পিএলও এটা অনেক লিবারাল ছিল এটা সেকুলার ছিল এরা ছিল স্বাধীনতাকামী কে টাকা দিয়েছে এই গাজাতে যে বিভিন্ন হামাস ইনফ্লুয়েন্স যে সকল স্কুল বিভিন্ন ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র বিভিন্ন সংগঠন তৈরি হয়েছে আপনারা কি জানেন এর পেছনে ইসরায়েল কত কোটি কোটি টাকা ঢেলেছে এরা প্ল্যান করে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির জন্য এই হামাস সৃষ্টি করেছিল এটা আমার কথা কেন হবে অনেক ইসরায়েলি নেতা তারা এই কথা স্বীকার করেছেন ইসরায়েলি অনেক আর্মি জেনারেল এই কথা স্বীকার করেছেন যে তারা ওই সময় এই হামাসকে টাকা দিত সে কথা কেন বলেন না তাহলে আপনি একটা উগ্রবাদী সংগঠনকে আপনি মেন স্ট্রিম থেকে আলাদা করলেন আলাদা করে তাদেরকে ফান্ডিং করলেন তাদের মতামত প্রচার করার জন্য আপনি টাকা ঢাললেন সাধারণ জনগণ বোকার মতো সেখানে তো ঢুকবেই কারণ সাধারণ জনগণ আপনার আমার মতো চিন্তা করে চলে না আমাদের বাংলাদেশে যেটা ঘটছে অনেক ক্ষেত্রে ওয়াহাবিজম সালাফিজমদেরকে স্পন্সর কারা করেছিল এই সৌদির মাধ্যমে কারা স্পন্সর করেছে এবং দুই হাজার পর থেকে একের পর এক তখন আবার হামাসকে টার্গেট করা হলো হামাসকে টার্গেট করা মানে হামাসের অজুয়াতে গাজার অধিবাসীদেরকে টার্গেট করা এথনিক ক্লিনজিং করা ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া পিস আসলে সেটেলমেন্ট বাড়তে থাকে এবং আবার যখন তারা আক্রমণ করে তখন তাদের পুরো জনগোষ্ঠীকে এই ইসরায়েলিরা টার্গেট করে মানে প্যালেস্টিনের মুভমেন্টটাকে তারা একটা সন্ত্রাসী মুভমেন্ট বাড়াতে চায় ওই হামাসের অজুহাতে এখন পুরো প্যালেস্টাইনকে তারা বোমা বোমা মারবে ভারতীয় তো এখন বলে যে আফগানিস্তানে বোমিং করা ঠিক হয় নাই এই তালেবানদের অজুহাতে কারণ কি কারণ আফগানিস্তান ইন্ডিয়ার পাশে থাকা দরকার কারণ পাকিস্তান বিরোধী তারা এই সময় কিন্তু হিপোক্রেসি দেখবেন আসলে মূল বিষয়টা হচ্ছে এটা একটা অ্যাপারথেড এই ইসরায়েল রাষ্ট্রটা হচ্ছে একটা অ্যাপারথেড রাষ্ট্র এরা এথনিক ক্লিনজিংয়ে জড়িত আপনাদের বলেছিলাম কয়েকদিন আগে যে উত্তর থেকে দক্ষিণে যে যেতে বলছে প্যালেস্টিনিয়ানদেরকে যে হামাসকে আমরা আক্রমণ করবো তোমরা এখন উত্তর থেকে নিচে দক্ষিণে চলে যাবো প্রায় এগারো লক্ষ মানুষ কোথায় যাবে আসমানে কারণ সেখানে বেরোনোর কোনো রাস্তা নেই তো আমি আপনাদের বলেছিলাম তাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে নিচে ঠেলে সবচেয়ে ডেন্সলি পপুলেটেড জায়গা হচ্ছে এই গাজা এখন আপনি যখন ডাবল করবেন পপুলেশন তখন কী করবে তারা সেখান থেকে বেরোনো যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাবে তখন পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশ আমরা যেমন বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিতে গিয়ে এখন বিপদে পড়েছে ঠিক একইভাবে তখন বাধ্য হবে ইজিপ্ট তাদের সেই দরজা খুলে দিতে এবং ইজিপ্টে তারা ঢুকবে এবং এরপর আর তাদেরকে ঢুকতে দেবে না কি বলবে জানেন যে এদের ভিতরে অনেক সন্ত্রাসী আছে পৃথিবীতে তখন বলবে না এদের ভিতরে সন্ত্রাসী আসে ইসরায়েল তো তার নিজেকে ডিফেন্ড করার অধিকার আছে সুতরাং ভেটিং করতে হবে এই ভেটিং করতে গিয়ে তারা আর জীবনও ঢুকতে পারবে না এবং তখন কী করবে জানেন এই যে ইসরায়েলি সোলজার এবং ইসরায়েলি সোলজারদেরকে দিয়ে তখন সেখানে তারা সেটেলমেন্ট করাবে ইসরায়েলি সোলজারদের পরিবার কারণ প্রতিটা ইসরায়েলের নাগরিকত্বের জন্য তো আপনাকে প্রথমে পুলিশ আর্মি ট্রেনিং নিতে হয় তারা এখানে থাকছে কারণ এখানে শান্তি প্রয়োজন এখানে সিকিউরিটি ব্যাপার আছে এখানে তারা বসে থাকবে দশকে দশক এবং যেই অর্ধেক গাজা তখন দেখবেন ব্যাট থেকে ডিলিট হয়ে গেছে পৃথিবীতে একমাত্র ইসরায়েল ছাড়া পৃথিবীতে কোনো দেশ কোন বইয়ের ভিত্তিতে যে আমার কিতাব বলেছে এই ভিত্তিতে আপনি সেই ধর্মের হলেই আপনি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে নাগরিকত্ব নেবেন পৃথিবীতে নাই এমনকি সৌদি আরবে আপনি বলছেন যে মক্কা মদিনা আপনার ধর্মীয় শহর আপনি কি মনে করেন সৌদি গভর্নমেন্ট আপনাকে মুসলিম হওয়ার কারণে আপনাকে নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব দেবে সৌদি আরবে দেবে দেবে না কিন্তু 
পৃথিবীতে এই একমাত্র দেশ ইসরায়েল যে তারা আমি ইহুদি এটা আপনি প্রমাণ করতে আপনি ইহুদি প্রমাণ করতে পারলেই আপনি যেই হন পৃথিবীর যে প্রান্তেই হন আপনি নাগরিকতা পাবেন আপনি যে মুক্ত চিন্তক মানুষ হন আপনার কাছে কি এটা যৌক্তিক মনে হয় কোন কিতাবে কি বলেছে মানে ওইখানে কিন্তু সার্কুলার লজিক যে আমার কিতাব বলেছে সত্য তাই সত্য এটা সার্কুলার লজিক না তাহলে আমার কিতাব বলেছে আমার আমি আমি ইহুদি আমার প্রমিস ওটা আমার এটা আমার দাবি সার্কুলার লজিক এমনকি আমেরিকান জিবিসদের সাথে ইসরায়েলি জায়নিস অনেক যুদ্ধের মধ্যে ব্যাপক কিন্তু মতপার্থক্য আছে আপনি জানেন আমেরিকার জ্ঞানী ইহুদিরা এই জায়নিসদের সাথে মেলামেশা করে না আপনারা যেটা জানেন তারা এর তীব্র বিরোধী সুতরাং এই আন্দোলনটা তো জায়নিস আন্দোলন তাদের এই সংগ্রাম তো তাদের দেশটার নামটা কি ইসরায়েল ইসরা শব্দের অর্থ জানেন ইসরা এল এলো এল হচ্ছে এলোহিমের অসংখ্যে মানে এলোহিমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে স্ট্রাগল মানে জেহাদ বেসিক্যালি এটা জেহাদল্যান্ড এটা ওদের ভাষায় জেহাদল্যান্ড আপনার একটা প্যালেস্টাইন এটা কোনো ধর্মীয় নাম নয় ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনে ইহুদি ছিল খ্রিস্টান ছিল গোল্ড মেয়ার যেটা বলেছিল ওদের প্রাইম মিনিস্টার তো সেটাকে আপনি কর্তন করে আপনি বানাই দিলেন ইসরায়েল একটা একটা ইহুদির ধর্মের নামে রাষ্ট্র সৃষ্টি করলেন সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আপনি স্পন্সর করতেন সেখানে সেটা কিন্তু সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আপনি স্পন্সর করেন নাই সেখানে আপনি একটা রিলিজিয়াস থিওক্রেসি আপনি সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি অবধারিতভাবে একটা ব্যাপক সংঘর্ষের রাস্তা ওপেন করে দিলেন কেন মূল কারণটা কি মূল কারণটা হচ্ছে এথনিক ক্লিনজিং ইসরায়েলের নাগরিকদের তিরিশ শতাংশ হচ্ছে সাদা ককেশিয়ান হোয়াইট তাদের আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ মতান্তরে পাঁচ লক্ষ মানুষ হচ্ছে আমেরিকান নাগরিক আরও বেশ কয়েক লক্ষ হচ্ছে ইউরোপিয়ান নাগরিক তাদের ইসরায়েলি নাগরিকত্ব হোল্ড করে এমন অনেক মানুষ আমেরিকার হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফও হয়েছে ইসরায়েলের ব্যাংক অফ ইসরায়েলের যে গভর্নর সে আমেরিকার রিজার্ভ ফান্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছে এগুলো কি তাহলে শিকাগোর মেয়র পর্যন্ত ইসরায়েল নাগরিকত্ব ছিল সুতরাং এটা হচ্ছে একটা স্যাটেলাইট স্টেট এবং এটা মূলত আপনি যদি কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা এলাকায় যদি আপনি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে ইম্পেরিয়ালিজম করতে চান সমাজবাদ করতে চান আপনি প্রথম ওই রাষ্ট্রটাকে বুঝাতে হবে তুমি কিন্তু ভয় আছো তোমাকে চারিদিকে মেরে ফেলবে তো ইসরায়েল যারা থাকে তারা সবসময় আতঙ্কে থাকে এই আরবরা আমাকে খেয়ে ফেললো ওই আমাকে দখল করে ফেললো তখন কী হয় আর্মস রেস শুরু হয় এবং চামচামি করতে হবে কোনো উপায় নেই ওয়েস্টার্ন দেশগুলো চামচামি তাদেরকে করতে হবে কারণ তারা ভয় আছে তো তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে ওদের উপরে যত ইউরোপিয়ান শক্তি কমে যাবে ওদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এটা জ্ঞানী ইহুদিরা বোঝে তাই তারা এই রেজিমকে সমর্থন করে না কারণ কোনো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকেই সমর্থন করা যায় না তাহলে এই যখন সিচুয়েশন তখন আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে রেস কালার আপনার জাত টেরোরিজম টেরোরিজমের উদ্দেশ্য নয় যদি যারা স্বাধীনতার জন্য ইন্তেফাদা করতে চায় বা সংগ্রাম করতে চায় তখন তারা দেখে ও এটা তো সাদা ককেশিয়ান আমেরিকান ব্রিটিশ ইউরোপিয়ান সিটিজেন তখন তারা এইভাবে দেখে কারণ সারা বিশ্বে ডিসকভারি ডক্টরিনের পরে ডিসকভারি ডক্টরিন মানে আপনি পেয়েছেন আপনি আপনি ওই যে পেপল মানে ভ্যাটিকানের অনুপ্রেরণায় বাইবেল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ল্যান্ড পেয়েছেন এখানে এটা আপনার এই যে এটা করে তারা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড কানাডা সমস্ত ইউরোপে ইউরোপের বিভিন্ন ইম্পেরিয়ালিস্টরা ওখানে ওই সব দেশে গিয়ে তাদের লোক সেখানে ভরেছে এই ডিসকভারি ডক্টরিনটা যখন তারা আস্তে 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 যৌক্তিকতা হারালো তখন এই স্যাটেলাইট ইম্পেরিয়ালিজম শুরু হলো এটা একটা স্যাটেলাইট এথনিক ইম্পেরিয়ালিজম আর কিছুই না কথা নেই বার্তা নেই আপনার আপনি ওই ধর্মের বলে আপনি ওখানে গিয়ে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে গিয়ে আপনার নাগরিকত্ব দেবেন মেন কারণটা কি পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট কোনো ধর্ম মানবিকতা কিচ্ছু না ইসরায়েলের সমর্থনের পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে এথনিসিটি রিলিজিয়াস ফিয়ার এগুলো ঢুকিয়ে ওখানে একটা স্যাটেলাইট স্টেট বানিয়ে রাখা এটি মূল উদ্দেশ্য আর কোনো কিছু না এশিয়াতে এই একটাই দেশ Whether or not in Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Mark and Jukta Rastri President Joe Biden, he said that when he was in Israel, he said that Israel was not going to be able to do the military, he said that he was not going to be able to do the military. He said that he was a Zionist. He said that he was a Zionist. He said that he was a Zionist. এখন যেমন হামাসের রোজাতে এখন আমেরিকার সমস্ত ব্যাটলশিপ গুলো সেখানে চলে গেছে আই সে ইমেজিন आवर সারকামস্ট্যান্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার देयर নো ইসরায়েল হাউ ম্যানি ব্যাটলশিপস উইড देयर বি হাউ ম্যানি ট্রুপস উইড বি স্টেশন আই রিড ইউ আই বি এ জায়েন্ট আই এম এ জায়েন্ট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি এ জু টু বি এ জায়েন্ট প্রোগ্রেস অকারস ইন দ্য মিডল ইস্ট ওয়েন এভরিওয়ান নোস देयर সিম্পলি নো স্পেস বিটুইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এন্ড ইসরায়েল Two U.S. officials who are familiar with the planning. The U.S. military is planning to send some uh, U.S. military assets closer to Israel. 